La gentrificación, un proceso a menudo malentendido y criticado, en realidad puede ser una fuerza de cambio positiva para nuestras ciudades. Contrario a la creencia popular, este fenómeno no es simplemente el resultado de la llegada de extranjeros con altos ingresos, ni es el villano detrás del aumento en los precios de la vivienda. La realidad es que la gentrificación puede ofrecer la renovación y crecimiento a zonas estancadas, beneficiando a toda la comunidad. Muchos argumentan que la gentrificación desplaza a los más vulnerables, pero estudios robustos nos cuentan otra historia. Investigaciones demuestran que los residentes de barrios en gentrificación no tienen más probabilidades de mudarse que aquellos en zonas no afectadas por este proceso. Este hallazgo desmonta uno de los mitos más persistentes y sugiere que las preocupaciones sobre el desplazamiento carecen de fundamento empírico. Lejos de ser una amenaza, la gentrificación trae consigo una serie de beneficios inesperados. Incrementa el valor de las propiedades no solo para los recién llegados, sino también para los residentes de largo plazo. Abre nuevas oportunidades de empleo gracias a la inversión en negocios y servicios, mejora la oferta de bienes disponibles y fomenta un intercambio cultural enriquecedor. Además, el aumento en la recaudación fiscal derivado de la gentrificación puede repercutir positivamente en la comunidad, ofreciendo alivio y apoyo a los sectores más necesitados. Enfrentar la gentrificación con rechazo es ignorar su potencial para revitalizar nuestras ciudades y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Más que combatirla, deberíamos enfocarnos en cómo gestionar este proceso de manera en que maximice sus beneficios y mitigue sus posibles impactos negativos. La gentrificación no es el enemigo, la verdadera batalla está en asegurar un desarrollo urbano que sea inclusivo y equitativo para todos.